Hello my dear students, my name is Dr. Deepthi and I am continuing the topic Theories of Motivation. In my previous lecture, I discussed Trial and Error Theory which was proposed by Thondike. So uh, Thondike conducted an experiment on cat and on the base of that experiment, he proposed several laws that I will be discussing with you. Okay, so laws of learning according to Thondike are categorized into two categories. Okay, Dekhe, Thondike ne do category di thi. Ek unhone kaha tha primary laws aur dusri category ko unhone kaha tha secondary laws. Primary laws unhone further three category mein divide kiye the. Pehla hai aapka the law of readiness. Readiness means preparation for action. Thondike ka ye maana tha ki agar hum chahate hain ki koi bhi individual kisi cheez ko sikhe to hume usko pehle physically aur mentally ready karna hoga. Dusra law hai unka the law of effect. Thondike ne sabse zyada importance isi law ko di thi the law of effect ko. Inke anusar he gave more importance to this law and categorized it into further two parts. देखिए इन्होंने क्या किया था? Law of effect को further दो parts में divide किया था. पहला part है आपका law of satisfaction. दूसरा है आपका law of dissatisfaction. Thondike के अनुसार law of satisfaction क्या होता है? मैं आपको समझाऊंगी. Satisfying result strengthens the response and the organism is motivated to repeat the act. इनके अनुसार यदि हम कोई चीज सीखते हैं और हमें अगर उस कार्य में संतुष्टि महसूस होती है तो हम उस कार्य को बार बार रिपीट करते हैं और स्टूमुलस और रिस्पॉन्स का जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाता है ठीक है लॉ ऑफ इफेक्ट का दूसरा पार्ट है लॉ ऑफ डिसेटिस्फेक्शन अनोइंग स्टेट ऑफ स्ट्रेंथनिंग अफेयर बिटन द बॉन्ड बिटवीन एस एंड आर देखिए इनका ये मानना था कि यदि किसी कार्य में हमको बहुत एनोइंग स्टेट फेस करनी पड़ती है या हमें बहुत डिससेटिस्फेक्शन मिलता है तो हम उस कार्य को अवॉइड करते हैं ठीक है उससे क्या होता है स्टूडेंट्स और रिस्पॉन्स का जो बॉन्डिंग होती है वो वीकर हो जाती है तो बेसिकली लॉ ऑफ इफेक्ट उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था सेटिस्फाइंग स्टेट डिससेटिस्फाइंग स्टेट हम वही कार्य करना चाहते हैं जिसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है और उस कार्य को हम अवॉइड करना चाहते हैं जिसमें हमें डिससेटिस्फेक्शन मिलता है अब मैं थोंडाई के तीसरे लॉ में आती हूं वो है आपका द लॉ ऑफ एक्सरसाइज देखिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज को भी इन्होंने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया था पहला है आपका लॉ ऑफ यूज दूसरा है आपका लॉ ऑफ डिस देखिए आपको पता ही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तो बस लॉ ऑफ यूज भी इसी पे बेस्ड है आप यदि किसी कार्य को बार बार करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं तो क्या होता है आपका एस और आर यानी कि स्टूडेंट्स और रिस्पॉन्स का बॉन्ड क्या होता है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहता है लॉ ऑफ डिस ये कहता है एक्शन आर वीकड वेन नॉट प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम हमारा एस और आर का बॉन्ड वीकन यानी कमजोर पड़ जाता है यदि हम उस कार्य की प्रैक्टिस नहीं करते जैसे कि आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैथ्स या गणित में ले सकते हैं देखिए मैथ्स में आप सम्स की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूले की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी अच्छी उसमें मास्टरी होगी वही अगर आप मैथ्स की या किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो आप क्या करेंगे उस चीज को भूल जाएंगे तो इनका भी यही मानना था ठीक है ये तो ये तो हो गए हमारे तीन लॉस तो प्राइमरी लॉस में उन्होंने तीन बताए थे द लॉ ऑफ रेडीनेस द लॉ ऑफ इफेक्ट एंड द लॉ ऑफ एक्सरसाइज अब मैं आती हूं नेक्स्ट कैटेगरी में जिसको उन्होंने सब ऑर्डिनेट लॉस या सेकेंडरी लॉस का नाम दिया था ये सारे लॉस इसी लॉस से निकले हुए हैं ठीक है अब देखिए इन्होंने पांच हमारे सेकेंडरी लॉस बताए थे पहला है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स It states that multiple response is made through the process of trial and error before achieving success. इन्होंने कहा था कि यदि किसी गोल को हम पाने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं try करते हैं और उन प्रयत्नों या try करते करते हमारे से बहुत ज्यादा त्रुटियां होती हैं बहुत errors होते हैं The significance of this law is that students should be allowed to experiment themselves and get valid experiences. They should learn from their own errors. इस law के अनुसार इनका ये मानना था जो विद्यार्थी होते हैं या कोई भी individual या कोई भी organism होता है 
अगर वो किसी चीज को सीख रहा है और वो त्रुटियां कर रहा है तो उसे त्रुटियां करने देना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो अपनी गलतियों से ही सीखता है तो इन्होंने ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है इसको बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया था कि एरर क्या होते हैं एरर कम होते रहते हैं और उसके बाद वो व्यक्ति उस चीज को सीख जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट उन्होंने लॉ दिया था वो है आपका लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड मेंटल सेट मींस द प्री डिस्पोजिशन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे इट रेफर्स टू वर्स एटीट्यूड फीलिंग एंड इंटरेस्ट लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड से इनका मतलब था कि किसी भी व्यक्ति का क्या एटीट्यूड है क्या फीलिंग है क्या इंटरेस्ट है उस कार्य को सीखने में अब देखिए मैं आप लोगों को लॉज ऑफ लर्निंग फॉर एग्जाम्पल पढ़ा रही हूँ तो ये जो आपका टॉपिक है ये बेनिफिशियल किस किस के लिए है नेट के स्टूडेंट्स के लिए है सिविल सर्विसेज के लिए या ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ जो भी इलेवेंथ के साइकोलॉजी के एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है आ, अब आप देखिए साइकोलॉजी के अलावा अगर मैं किसी साइंस एड के स्टूडेंट को बोलूंगी कि आप लॉस ऑफ लर्निंग पढ़िए तो शायद उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो थोडाइक का ये मानना था कि हमारा इंटरेस्ट हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड ये डिपेंड करता है कि हम उस चीज को कितना अच्छे से सीख सकते हैं ओके देन कमिंग टू द नेक्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स इनका ये मतलब था टू एवरी प्रॉब्लम देयर इज प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स देयर फॉर टू गेट सक्सेस द लर्नर मस्ट रिस्पॉन्ड टू द पार्ट ऑफ द टोटल सिचुएशन इट मींस ओनली पार्शियल एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म इंस्टेड ऑफ होल इन्होंने कहा था कि जो भी कार्य होता है हम उसको एज अ होल ना समझकर ना सॉल्व करके उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और तब सीख सकते हैं मतलब कि इनका बेसिकली बोलने का मतलब था कि सपोज कोई कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी आपके सामने है आप बजाय उसको एक साथ सीखने के उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर दो और एक एक पार्ट करके आप आगे बढ़िए और उस कार्य को सीखिए ठीक है तो इन्होंने बेसिकली पार्ट टू होल के ऊपर काम किया था Then next comes response by analogy. It states that when an individual is faced with a new situation, he will respond in a manner similar to the one in which he had met earlier, if there is similarity between the two. देखिए इस लॉ के अनुसार अगर हमारे समक्ष कोई सिचुएशन आती है जिसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है तो हम क्या करेंगे अगर हमारे लाइफ में पास्ट में वो सिचुएशन आ चुकी है तो हम क्या करेंगे जो हमने पहले सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन लगाया था हम उसी को उस सिचुएशन में इंप्लीमेंट करेंगे सॉल्व करने के लिए अगर दो सिचुएशन एक जैसी है जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि सपोज हम जब फोर व्हीलर सीखते हैं तो फोर व्हीलर सीखना उन व्यक्तियों के लिए आसान होता है जिसको बाइसाइकिल चलानी आती है या कोई और दूसरी गाड़ी चलानी आती है बेसिकली हम उसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स कैसे बैलेंस करना है कैसे कंट्रोल सीख करना सीख जाते हैं तो हमें इजी हो जाता है दूसरी गाड़ी सीखने में क्योंकि दोनों सिचुएशन क्या है ड्राइविंग की है ओके okay? तो बेसिकली अगर दो सिचुएशन के एलिमेंट्स आपस में मैच करते हैं तो हम एक का सोल्यूशन दूसरे के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं Then the last but not the least जो इन्होंने सेक्रेटरी लॉ दिया था वो है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग इट इज स्टेट दैट द रिस्पॉन्स ऑफ द लर्नर शिफ्ट टू समूलस वेन ही इज सेंसिटिव टू स्टूलस मस्ट बी रिपीटेटिवली एसोसिएटेड विद सम री इन्फोर्समेंट वो कह रहे हैं कि सपोज हमारे सामने कोई स्टूमुलस आता है ठीक है और हम उसको एक जैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और हमें उसको री इन्फोर्समेंट भी मिल रहा है जैसे कि सपोज कोई एक्टिविटी मैं कर रही हूँ और उस एक्टिविटी को बार बार रिपीट बार बार रिपीट हो रहा है और उसमें मुझे री भी किया जा रहा है मुझे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है मुझे कुछ ना कुछ री इन्फोर्समेंट मिल रहा है तो मैं उसको बार बार करूंगी जैसे आपने देखा होगा कि एक जो पेट होता है वो अपने मास्टर को देख के उछलता है कूदता है पूछ ही लाना स्टार्ट कर देता है बहुत खुश होता है वो क्यों होता है क्योंकि उसका मास्टर उसे फीड करता है उसे पैंपर करता है तो वो जानवर क्या है अपने मास्टर के प्रति ये बार बार करेगा मतलब यही रिस्पॉन्स को देगा ठीक है तो ये हमारे पांच लॉस हो गए जो उन्होंने सबॉर्डिनेट लॉस के अनुसार बताए थे और उन्होंने तीन प्राइमरी लॉस बताए थे इन शॉर्ट मैं आपको दोबारा से रिपीट करना चाहूंगी कि थॉन्डाइक ने तीन प्राइमरी लॉस दिए थे और उन्होंने पांच सब ऑर्डिनेट लॉस दिए थे अब मैं इसके इवेल्युएशन आपको बताना चाहूंगी देखिए जो मेरिट इसका सबसे बड़ा है कि ये जो 
जितनी भी लॉज ऑफ लर्निंग है ये बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही कामगर सिद्ध हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंस है इनको बच्चों को पढ़ाने में ठीक है बच्चों को फिजिकली और मेंटली रेडी करना उनको मोटिवेट करना तो जो ये थ्योरी है इसमें क्या है थॉन्डाइस लॉज हैज मेड लर्निंग पर्पजफुल गोल ओरिएंटेड एज एंड हैज एम्फिसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन्होंने लर्निंग को गोल ओरिएंटेड बताया है पर्पसफुल बताया है और इन्होंने मोटिवेशन को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है कि अगर हम किसी भी बच्चे या इंडिविजुअल को मोटिवेट करते हैं प्रोत्साहित करते हैं तो क्या होता है वो उस चीजों को और अच्छी तरीके से सीखता है अब इसके डिमेरिट में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी यानी कि क्रिटिसिज्म द थ्योरी इज मैकेनिकल इन्वॉल्व नो इन साइड इन टू द प्रॉब्लम देखिए जो ये थ्योरी है दूसरे साइकोलॉजिस्ट का ये मानना था कि ये मैकेनिकल है मैकेनिकल मतलब एक मशीन की तरह काम करता है जैसे एक रोबोट काम करता है वैसे ये थ्योरी भी काम करती है मतलब इसमें कहीं पर भी इन साइड यानी सूच का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो बेसिकली इस थ्योरी को कहा गया था कि ये बहुत ही लोअर ऑर्डर ऑफ लर्निंग को एम्फेसाइज करती है तो ये हम छोटे बच्चों के साथ ही इन लॉस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दूसरा जो इसका क्रिटिसिज्म है थोडाइस फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन एनिमल्स इन्होंने क्या किया था एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसके बेसिस पे हमें लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे तो इनका ये मानना था कि हम ये जो लॉज हैं हम पूरे के पूरे ह्यूमन बींग्स के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो आज मैंने आपको थोडाइट लॉज ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन किया है अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं तो प्लीज आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच